Leben und Lehre der Meister im fernen Osten, Band 1, Auszug 4. Wie gut können wir erkennen, dass die Menschheit tief im innersten Herzen ein Heimweh trägt, das niemals mit etwas Geringerem sich zufrieden gibt, als mit dem klaren Gottesbewusstsein oder dem Verständnis von Gott, unserem Vater. Wir verstehen unter diesem Hunger den Ruf der Herzen nach Gott. Es ist keine Sehnsucht in der menschlichen Seele so stark wie diejenige, Gott zu erkennen, ihn, den zu erkennen, ewiges Leben bedeutet. Wir sehen solche, die eine Idee nach der anderen verfolgen, und hoffen, in irgendeiner Verwirklichung Befriedigung zu finden oder in den Besitz von etwas zu gelangen, nachdem ihr beschränkter, sterblicher Wunsch ging und dann Ruhe zu finden. Wir sehen sie nach diesen Dingen jagen, sie erlangen und doch unzufrieden bleiben. Viele bilden sich ein, sie wünschen sich Häuser und Plätze, andere großen Reichtum und wieder andere reiches Wissen. Wir haben den Vorzug zu wissen, dass der Mensch alle diese Dinge in sich selbst besitzt. Jesus, der große Meister, hat versucht, diese Tatsache allen klar zu machen. Wie lieb ist er uns allen. Er hebt sich so klar ab in seiner triumphierenden Schönheit, die ihm seine vollendeten Errungenschaften verleihen. Und wie lieb sind uns alle, die, wie er, die höchsten Punkte im Bewusstsein erreicht haben. Wir lieben sie nicht nur um diese Errungenschaften willen, sondern um dessen Willen, was sie in Wirklichkeit sind. Jesus gestattete sich nach seiner Erleuchtung niemals im Äußeren zu verweilen, sondern er hielt sein Denken alle Zeit fest im Mittelpunkt seines Wesens, wo der Christus wohnt. In Jesus war der Christus offenbar, der Funke im Innersten, welcher Gott ist, in uns allen, in jedem heute lebendig. Und dies zeigte sich in seiner vollkommenen Bemeisterung des menschlichen Körpers oder des fleischlichen Menschen. In dieser Weise nur vollbrachte er alle seine gewaltigen Werke, nicht etwa, weil er in irgendeinem Sinn anders gewesen wäre, als ihr es seid. Er hatte keine größeren Kräfte, als alle heute haben. Er war keineswegs allein der Sohn Gottes und wir nur seine Diener. Er vollbrachte diese Werke, weil dieser selbe Funke, den der Vater einpflanzt in jedes Kind, das geboren wird, durch seine eigene Anstrengung zu einer stärkeren Flamme angefacht worden war, indem er sich in bewusster Verbindung mit Gott in seinem Innern erhielt. Der Quelle allen Lebens aller Liebe und aller Macht. Jesus war ein Mensch, genau wie alle Menschen heute sind. Er litt, wurde versucht und erprobt, genau wie ihr 
leidet um eure Versuchungen und Prüfungen willen. Wir wissen, dass Jesus während seines Lebens auf der Erde im sichtbaren Körper jeden Tag stundenlang allein mit Gott war und wir wissen, dass er durch seine Jugendzeit hindurchging, genau wie wir sie selber durchmachten und wie ihr heute hindurchgeht. Wir wissen, dass jeder die menschlichen, fleischlichen Wünsche und die Zweifel und die Befürchtungen überwinden muss, bis er das vollkommene Bewusstsein oder die Erkenntnis der in ihm wohnenden Gegenwart des Vaters in mir erlangt, dem Jesus das ganze Verdienst aller seiner gewaltigen Werke zuschrieb. Er hatte genau zu lernen, wie wir lernten und wie ihr heute lernt. Er war gezwungen, immer und immer wieder aufs Neue zu versuchen, wie ihr es heute tut. Er war gezwungen, festzuhalten, wie ihr festhalten müsst und wäre es mit geballter Faust und zusammengepressten Zähnen und sagen müsst, ich will es erreichen, denn ich weiß, dass Christus in mir lebt. Wir erkennen, dass es Christus war in Jesus, der ihn zu dem machte, was er war und heute ist und dass die gleichen Errungenschaften für alle erreichbar sind. Indem wir so sprechen, möchten wir etwa damit nicht im Geringsten die Verdienste Jesu schmälern, denn wir haben ihn alle unaussprechlich lieb. Wir wissen, dass er durch die vollkommene Kreuzigung seines Wesens hindurchging, damit er sein Volk Gott zuführen könne. Dass er ihm den Weg zeigte, der aus Sünde, Krankheit und Not herausführt, dass jeder den in ihm wohnenden Gott offenbaren könne, dass er alle lehren könne, wie derselbe Vater in allen wohnt und alle gleich lieb hat. Niemand, der das Leben und die Lehre Jesu befolgt, kann anders als ihn lieben. Er ist unser vollkommener älterer Bruder. Wenn wir aber unser Erstgeburtsrecht verkaufen, wenn wir Gottes wohltätige Gesetze außer Acht lassen oder sie verächtlich behandeln und, indem wir so handeln, unserem Vaterhaus den Rücken kehren und in ein fernes Land wandern wie der verlorene Sohn, was nützen uns dann der Friede und Wohlstand, die reiche Wärme und Behaglichkeit unseres Vaterhauses? Wenn ihr überdrüssig seid, der Treber des Lebens, wenn ihr erschöpft seid und Heimweh habt, dann möget ihr mit schwankenden Schritten euren Weg heim zu eures Vaters Haus suchen. Es kann sein, dass diese Umkehr über bittere Erfahrungen führt oder durch ein fröhliches Aufgeben aller materiellen Dinge erfolgt. Es hat nichts zu bedeuten, auf welche Weise ihr Verstehen und Wissen erlangt. Ihr werdet auf jeden Fall vorwärts gedrängt, dem Ziele eurer hohen Bestimmung entgegen. Mit jedem Schritt werdet ihr stärker und kühner werden, bis es für euch kein Strauchen noch Zögern mehr gibt. Ihr werdet in eurer Inneres schauen, um Erleuchtung zu finden und dann einsehen, in eurem erweckten Bewusstsein, dass eure Heimat hier ist. Es ist die göttliche Gegenwart, in der wir alle leben, uns bewegen und unser Wesen haben. Wir atmen sie ein mit jedem Atemzuge und erleben sie mit jedem Herzschlag. 
Denkt nicht, ihr müsst zu uns kommen. Geht in euer eigenes Heim, in eure eigene Kirche, in euer Bethaus, in die Stille, allein, wohin ihr wollt. Jesus, der große Meister der Liebe, kann euch helfen. Alle, die hinübergegangen sind und heute die höchsten Belehrungen empfangen, können euch helfen und sind bestrebt, euch auf dem Punkte, da ihr heute steht, und zu jeder Zeit zu helfen. Wie deutlich! können wir Jesus und diese anderen alle jezeit bereit sehen zur Hilfe an allen, die nach Hilfe rufen. Ihr braucht nur zu rufen und der Ruf ist beantwortet, noch ehe er ausgeklungen ist. Sie stehen und gehen neben euch jeden Augenblick. Was ihr zu tun habt, ist allein euer Bewusstsein zu erheben, damit ihr sehen und erkennen könnt, wie sie neben euch gehen. Dann werdet ihr nicht straucheln. Sie strecken ihre Hände aus und sagen, kommet her zu mir alle, ich will euch Ruhe geben. Das heißt nicht etwa, kommt nach eurem Tode. Es heißt vielmehr, kommt gerade jetzt, gerade so, wie ihr seid. Erhebt euer Bewusstsein zu unserem Bewusstsein und erkennt, dass ihr heute schon seid wie wir. Über alle sterblichen Beschränkungen erhaben und im Überfluss frei. Friede, Gesundheit, Liebe, Freude und Wohlstand sind schon heute um euch herum. Sie sind die Früchte des Geistes, die Gaben Gottes. Wenn wir aufschauen zu Gott, so kann kein Übel uns befallen, nichts Böses kann unserer Wohnstätte sich nähern. Wenn wir aufschauen zu ihm, so werden wir vollkommen geheilt von unseren Gebrechen in dem erhabenen Namen des Gesetzes oder Jesu des Christus. Gott ist in deinem Innersten, du Kind des Unendlichen, und sterblichen Geistes. Es gibt nichts, das dich zum Zittern oder Verzweifeln veranlassen oder dir Furcht einflößen könnte. Du bist hervorgegangen aus dem Herzen des Vaters, der Atem des Allmächtigen Gottes hat dich zu einer lebendigen Seele erschaffen. Noch ehe Abraham war, bist du gewesen. So nun sind wir die geliebten Söhne und Töchter Gottes, die Erben vereinigt in Christus. Dieselbe Macht, die in Jesus wohnt, wohnt auch in euch. Sie wird genannt der Mantel des Geistes. Wer dies richtig erfasst, den kann kein Verfall, keine Krankheit, kein Unfall treffen, noch sein Leben in irgendeiner Weise gefährden. Ihr könnt euch so eng in diesen Mantel hüllen, dass ihn nichts durchdringen, dass nichts euch berühren kann. Alle zerstörenden Einflüsse oder Kräfte, die je von Menschen erschaffen sind, mögen gegen euch gerichtet werden, ihr werdet dennoch unbeschädigt aus der Gefahr hervorgehen. Wenn auch durch irgendeinen Zufall die äußere Form zerstört werden sollte, so würde sie unverzüglich in geistigem Zustande wiederkehren. 
Dies ist eine bessere Rüstung als jede Waffenrüstung, die je ein Mensch hat erfinden können. Und ihr könnt immer, ohne Geld und Geldeswert dafür zu benötigen, von ihr Gebrauch machen. Dann werdet ihr dastehen als das, was ihr in Wirklichkeit seid. Kinder des lebendigen Gottes. Jesus hatte dies erkannt und er hätte sich vor dem Erlebnis auf dem Kalvarienberge retten können. Hätte er es gewünscht, so hätte er von seiner Macht Gebrauch machen können und sie wären nicht imstande gewesen, ihn zu berühren. Er spürte, dass eine große geistige Veränderung in seinem Körper vor sich ging und er sah ein, dass ohne eine äußere Veränderung mitten unter allen denen, die ihn kannten und liebten, manche diese geistige Wandlung nicht erkannt und sich trotzdem weiter an das Persönliche geklammert hätten. Er wusste, dass er die Macht besaß, den Tod zu überwinden, und er trug den Wunsch in sich, denen, die er liebte, zu zeigen, dass sie diese Macht gleichfalls besitzen. Darum wählte er den Kalvarienweg, den Weg, den sie sehen konnten und an den sie sehend glauben würden. Er wünschte ihnen auch zu zeigen, dass er seinen Körper so vervollkommnet hatte, dass man ihm das, was sie Leben nannten, nehmen und seinen Körper in das Grab legen und einen großen Stein darüber rollen konnte und die äußerste Begrenzung, die der Mensch einem anderen Menschen auferlegen kann und dass er dennoch sein wahres Selbst den Stein hinwegstoßen und seinen wahren geistigen Körper über alle solche Beschränkungen hinaus zu erheben imstande war. Jesus hätte seinen Körper mit sich nehmen und sich unsichtbar machen können. Aber er zog es vor, zu beweisen, dass demjenigen, der den geistigen Körper entwickelt hat, kein materieller Unfall Schaden bringen, noch dass sein Leben von jemandem genommen werden kann. Nach der Kreuzigung und der Auferstehung war sein Körper so vergeistigt, dass Jesus genötigt war, das Bewusstsein der ihn Umgebenden so emporzuheben, dass sie instand gesetzt wurden, ihn wahrnehmen zu können gerade wie wir heute das Bewusstsein der meisten hier Versammelten zu uns erheben müssten. Als die Frauen an jenem Morgen zum Grabe gingen und den Stein hinweggerollt und die Kleider daneben liegend fanden, erkannten auch sie ihn nicht, ehe er ihr Bewusstsein auf eine Höhe erhoben hatte, da sie ihn wahrnehmen konnten. Und als sich später die zwei auf ihrem Wege nach Emmaus befanden, ging Jesus nahe zu ihnen hin und sprach zu ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht, ehe er das Brot brach mit ihnen. Ihr Bewusstsein wurde zu einer Ebene emporgehoben, wo sie ihn erkennen konnten. Und genauso war es mit anderen, denen er begegnete. Er ging neben ihnen her und sprach mit ihnen, aber sie erkannten ihn nicht, da ihr Bewusstsein nicht tätig war auf der Ebene, da sie ihn hätten wahrnehmen können. Im selben Augenblick, als ihr Bewusstsein sich emporhob oder wach wurde auf der gleichen Ebene, da das Seinige sich betätigte, sahen sie ihn. Dann entdeckten einige unter ihnen die geistige Bedeutung oder Wirklichkeit. Sie sahen den tiefen Sinn in allen diesen Ereignissen. Dann wussten sie. Und trotzdem glaubten viele nicht an ihn, da sie die Bewusstseinsebene noch nicht erreicht hatten, wo sie die geistige Bedeutung hätten verstehen können, die hinter alledem verborgen war. Dann 
wurde der Schleier des Geheimnisses hinweggezogen, den die menschliche Auffassung gewoben hatte. Und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei, von der Decke bis zum Fußboden. Das Bewusstsein, dass der Tod überwunden sei, war erlangt worden, und nicht nur der Tod, sondern mit ihm alle anderen von den Menschen gemachten vergänglichen Begrenzungen könnten und würden überwunden sein, wenn wir über ihn stehen oder unser Bewusstsein zu einer Ebene emporheben wollten, wo wir einsehen, dass sie in Wirklichkeit gar nicht existieren. Wenn wir dieses Bewusstsein lieben und pflegen, so kommt es zum Vorschein. Dies war die Offenbarung, die Jakob auf dem harten Steine der Materialität liegend erkannte. Es wurde ihm offenbar, dass das, zu dem wir unverwandt aufschauen, hervorgebracht werden wird. Dies veranlasste ihn, gefleckte Stöcke in das Trinkwasser der Kühe zu legen, und siehe, sie brachten gefleckte Nachkommenschaft, die ihn aus seinen materiellen Banden befreite. Wir können auf diese Weise auch mit Bestimmtheit unser Ideal aussenden in die formlosen Welten, dass es sich bilde, direkt aus der formlosen Substanz, aus dem für die menschlichen Sinne Unsichtbaren. Unter dem Trinkwasser der Kühe ist nichts anderes zu verstehen als der Spiegel, auf dem sich das im Denken festgehaltene Bild vor der Seele reflektiert, tief in unserem innersten Wesen und dann empfangen und erschaffen wird. Das ist auch der Fall mit den Freunden, die heute Nacht mit uns vereinigt sind. Nur wenige besonders Ernste sehen die Wahrheit ganz ein und werden weiter vorangehen, sich entfalten und die Werke Gottes tun. Andere machen einen guten Anfang, aber die Anstrengung, um die erste Mauer des Materiellen zu überwinden, scheint ihnen nach kurzer Zeit schon zu mühselig. Sie finden es viel leichter, mit dem Strome sich treiben zu lassen und sie fallen wieder ab. Wir alle haben auf der sichtbaren, sterblichen Ebene dieser Erde gelebt. Tatsächlich haben wir die Erde gar nie verlassen. Wir sind jetzt unsichtbar, nur für diejenigen, die im sterblichen Bewusstsein wohnen. Denen, die auf einer höheren Ebene des Bewusstseins leben, sind wir zu jeder Zeit wahrnehmbar. Der in die Seele eingepflanzte Same einer jeden Idee wird zur Empfängnis, erhält seine Gedankenform im Gemüt und später in der physischen Form ausgedrückt zu werden. Ideen der Vollkommenheit werden zu Vollkommenheiten. Ebenso wahr ist das Gegenteil. Genau wie Sonne und Erde mit gleicher Bereitwilligkeit den mächtigen Baum oder die zarteste Blume hervorbringen, sobald der betreffende Same gepflanzt worden ist, so antworten Seele und Geist dem Menschen und seinen Wünschen, und wenn er glaubt, empfängt er auch, was er erbeten hat. Die durch den Tod aus der Welt des Sichtbaren hinübergegangen sind, offenbaren sich auf derselben psychischen Ebene, auf der sie sich beim Verlassen ihres Körpers manifestiert haben, denn das menschliche Denken betätigt sich, auf der psychischen Ebene. Deshalb besteht das große Reich des Psychischen, das zwischen der materiellen oder sichtbaren und der wahren geistigen Ebene liegt 
und durch diese psychische Ebene hindurch müssen alle gehen, die das wahrhaft Geistige ersehnen, ihren Weg sich erkämpfen, ehe das Geistige erkannt werden kann. Um das Geistige zu erkennen, müssen wir uns durch das Psychische hindurchkämpfen, direkt zu Gott. Der Tod befreit den Geist nur bis zur psychischen Ebene. Nach dem Tode offenbart es sich auf der gleichen geistigen Ebene wie vor dem Tode. Wer in dieser Weise hinübergeht, hat nicht erfasst, dass es nur einen Geist, ein Gemüt, einen Körper gibt und dass alles hervorging aus diesem einen und zurückkehren muss zu ihm. Der aus diesem einen ausgesandte Geist, dem ein vollendeter Körper verliehen worden ist, ist ebenso gut ein Teil von diesem einen Geiste, wie unser Arm ein Teil unseres Körpers ist. Und es ist ebenso unmöglich, sich ihn als vom Ganzen abgetrennt vorzustellen, wie es unmöglich wäre, irgendein Glied unseres Körpers für ein selbstständiges Wesen zu halten. Jedes ist ein Teil eines Ganzen und muss mit diesem zusammengefügt sein, wenn das Ganze vollkommen sein soll. So muss auch alles Geistige oder alle Ausdrücke des Lebens richtig zusammengefügt werden, damit das Ganze vollendet werden kann. Sie sollen alle an einem Orte vereinigt sein, will heißen, wir wollen uns alle dessen bewusst sein, dass wir alle ein und desselben Ursprungs sind, dass wir alle aus Gott stammen. Dies ist die Bedeutung des Einswerdens, das Wissen, dass wir alle gottgleich sind, nach seinem Bilde erschaffen, dass wir sind wie er selber, ein Bild, durch welches er das Ideal ausdrücken will und kann, das er von uns im Herzen trägt. Den Willen haben, dass Gott in Vollkommenheit das höchste Ideal durch uns ausdrücken kann, das er von uns in seinem Herzen trägt, ist die Bedeutung des nicht mein Wille, sondern der Deinige, o oh Herr, geschehe. Niemand kann sich erheben über die menschlichen Gedanken, ohne den Willen Gottes zu tun. Möge er sich dessen bewusst sein oder nicht. Danke für Dein Sein und für Deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass dir die Inhalte auf meinem Kanal für deine Seele und für dein Leben einen Mehrwert bieten. Wenn du dir noch mehr solcher Inhalte wünschst, so freue ich mich sehr darüber, wenn du mir in Form von einer Schenkung einen energetischen Ausgleich für meine Arbeit zukommen lässt. Damit hilfst du mir, noch mehr heilsame und aufbauende Inhalte kostenfrei und auf freiwilliger Schenkungsbasis für die Menschen zu erstellen, um ihnen in dieser Zeit wirkliche Unterstützung zu bieten für ihr inneres und äußeres Wachstum und vor allem für die Gottverbindung in ihrem Leben. Danke von Herz zu Herz. Deine Vivika I see the world in peace I am I 
I see the world in peace.